conoceremos la ciudad de Lamas, a 20 minutos de la ciudad de Tarapoto, ubicada entre los 310 y 920 metros sobre el nivel del mar, por lo que es llamada la ciudad de los tres pisos naturales. También es conocida como la capital folclórica de la Amazonía peruana. Como tal, nos tocó visitar lugares fijas donde encontraremos mucho más que artesanía, sino también envolveremos de mucha cultura viva del pasado, presente y futuro. Dicho sea de paso, Lama es una de las ciudades más antiguas del oriente peruano. Su población data de tiempos inmemoriales, empezando con los primeros pobladores primitivos que llegaron en oleadas migratorias establecidos. Su población data de tiempos inmemoriales, empezando con los primeros pobladores primitivos que llegaron en oleadas migratorias establecidos en varios lugares de lo que hoy es San Martín. Entre los grupos étnicos que abarcaron esta parte de la selva están los caribes, los tupi guaraníes y los arahuacos. La artesanía peruana enriquece las tendencias contemporáneas debido a que su valor tradicional se complementa armoniosamente con los nuevos estilos de moda y decoración. Cada pieza cuenta una historia única que hace especial los ambientes en donde se encuentra. En este espacio te presentamos alternativas que te inspirarán y te servirán de referencia para integrar la artesanía a tu vida diaria, llegando al Museo Chanca y de la Diversidad Lamista. Llegando al Museo Chanca y de la Diversidad Lamista y las artesanías que rodean el barro huayco, artesanía de Amachay, las Oambrillas y Achacuna Oasi, entre otros. Hola amigos, bienvenidos a un video más de Curioso Perro. Nos encontramos hoy en un video y una aventura más. Nos encontramos en la ciudad de Lamas, la ciudad folclórica del Perú, donde vamos a poder encontrar todas las maravillas de nuestra región. Obviamente estoy viniendo a visitar y a conocer los lugares donde vas a poder encontrar las mejores artesanías. Me han comentado que por el centro de la ciudad hay una artesanía muy bonita y por alrededores de la ciudad. Lo más curioso que me gusta de Lamas es su clima, de verdad. Es un clima muy bonito por acá. Así que vamos a empezar por la plaza, vamos a buscar ese lugar que me están diciendo y luego nos vamos a aventurar más al fondo a conocer. Y esta bonita ciudad que siempre nosotros estamos visitando con mayor frecuencia. Así que la plaza está un poquito vacía. Estamos usando todavía nuestra mascarilla. Y quería contarles una noticia también de que me hice la prueba COVID también, me salió negativo para poder hacer esos videos y no poder estar <ríe> un poquito de, de temor, porque anteriormente estaba con ese temor de contagiarme, pero ya he salido de la duda, no estoy con COVID e igual tengo que estar cuidándome con mi mascarilla, mi alcohol y algunos elementos que yo traigo en mis viajes. Así que en esta ocasión me voy a aventurar solo, solito estoy por acá, así que nada, vamos a darle, vamos a buscar... Esos lugares muy bonitos donde vamos a poder encontrar artesanía aquí en Lamas. Bueno amigos, de tanto recorrer nos encontramos en la calle Girón San Martín. Nos dicen que aquí se encuentra el Museo de Lamas, se encuentra el Museo Chanca de la Diversidad Lamista. Así que acá vamos a encontrar de todo. Si quieres tener, por ejemplo, si eres amante de las pulseras, amante de los adornos de la casa, si eres amante de las historias, de cómo se formó, cómo se creó algunas cosas dentro de sus locaciones, como en este caso Lamas tiene bastante cultura, tiene bastante historia. Aquí vamos a encontrar un poquito de lo que es Lamas. Es un centro muy bonito, así que vamos a ingresar, vamos a conocer un poquito más al fondo y luego vamos a estar visitando algunos lugares eh, artesanales también en el barrio Guayco, así que acompáñeme en esta aventura aquí en Curioso. Muy bien, vamos a ingresar ya al Museo Chan, que nuestro amigo Frank nos espera aquí ya puesto y dispuesto a mostrarnos un poquito más sobre la cultura y el arte la mista por cierto donde le estaba comentando que vamos a poder encontrar gran cantidad de diversidades culturales por ejemplo si usted es amante de la pulsera ya le he dicho también va a poder entrar a su pulsera y un sinnúmero de cosas que vamos a investigar ahora así que qué tal nuestro amigo Frankie nos está Hola. esperando acá qué tal curioso cómo está bienvenidos al museo de lamas al Museo Chanca. Muy bien, estamos emocionados porque nuestro primer punto para conocer, identificar a Lamas, por cierto, a los visitantes, es el primer Museo Chanca, que por acá, por cierto, tiene su, 
su protocolo de bioseguridad y ya que estamos viviendo pandemia así que tenemos que tener un poquito de cuidado y bueno acá también como siempre nos significa la cultura y la pintura por cierto así que además sí, hemos tenido reconocimiento de que el museo es un lugar seguro para visitarlo muy Ahí bien está. y con toda esa seguridad vamos a ingresar y vamos a pasar la increíble aquí en Curioso Pera Muy bien, estamos ingresando al primer espacio donde vamos a encontrar eh, estatuas. Por ejemplo, por acá tenemos a amigo Franklin representando a quién tenemos acá. Bueno, este es el Museo Chanca, este, un poco de, de diversidad planista, diversidad masónica. Tenemos acá unas representaciones del caudillo Martín de la Riva y Herrera. Bueno, Ajá. el español Martín de la Riva y Herrera y el caudillo Chanca. Ahí está. Tenemos un poco de historia de fundación, invitarles Mira. a la gente que venga, que les guste un poco la cultura, un poco entretenerse, conocer más de la historia alamista, de la fundación de Lamas, de sus costumbres y sus tradiciones. Muy bien, algo curioso que quería contarles antes de seguir avanzando, de que apenas había ingresado, es como que estos, estas estatuas comienzan a cobrar vida y lo sienten. Bien, lo que tratamos de dar a conocer aquí en esta parte es para ver un poco la cerámica, la elaboración de los utensilios de cocina, de los utensilios diarios de uso doméstico, de uso de tra para trabajo, para el afaneo. Este es el legado de la cultura chanca, la mista. Chan. Muy bien, acá tenemos las diversidades de ollas de barro, ollas de, barro de diferentes sí, tamaños, ¿no? Que tiene de repente significado, ¿no? Eh, no? Significado más que el uso que lo podemos dar, ¿no? De acuerdo al tamaño que tiene. Y por ahí tenemos la acompañante, ¿no? Que siempre, por el tema de, de estar de repente preparando la chicha, que es muy común en ese envase, ¿no? Sí, la raíz de un Chanca de día es místico al ingresar a sentir esas vibras que guardan un pasado maravilloso, desde los cuadros, las pequeñas recreaciones blindadas en acuarios de vidrios, las estatuas de tamaño real, las pinturas de representaciones de la ayahuasca, historias mitológicas como el bufeo, el chuyachaki, el tunche, y hablando así rápidamente lo que se llega a escuchar de los antepasados y que se conserva en lama son las casas de material de adobe rústico, que no cuentan con ventanas, porque se decía que el tunche, el alma malino, entraba por las ventanas a robar a las personas llevándose en las profundidades de la oscuridad y como tradición se mantienen esas casas así cerradas y pintorescas. Con la compañía de nuestro amigo Frankie, gerente del museo, nos dio nuestro tour por todo el museo explicando brevemente el significado y el valor que tiene cada objeto que de una u otra manera muestran las tradiciones, las vestimentas, las cosas antiguas que se utilizaban en los años pasados y por ahora tienen que ser valoradas por las generaciones tanto pasadas como por las actuales. museo tiene espacios muy bonitos desde los místicos hasta donde puedes encontrar la, las historias más comunes de, del día a día de la comunidad la mista y de cierta manera por acá nos encontramos la representación de lo que vendría a ser su día a día no donde pueden como normalmente nos, como nosotros en la ciudad de repente nos sentamos al, al borde de la mesa con la familia el papá la mamá el hijo y se sientan a comer diferentes platos eh, regionales o ya sea nacionales internacionales en esta ocasión ellos lo representan sentándose al costado de su tushpa, por ahí las tinajas llenas de agua y por ahí algunas bebidas como la chicha, el masato y otros derivados que ellos ya normalmente lo vienen realizando de repente en fiestas o también al día a día como lo venimos mencionando. Y por acá también está el más conocido, el cachimazo que está por acá. 
que he visto apodos relevantes a este tema muy bonito que lo hacen de la sal, por cierto. También vamos a estar visitando la mina de sal muy pronto por allá, por, por no me acuerdo el nombre, de Pijuana, ahí está Pijuana. Y también vamos a conocer la mina de sal grande de nuestra región San Martín. Por lo pronto estamos visitando más cultura, más arte, así que nos tocó hoy día el museo de Chanca, el de Lamas. Así que estamos muy emocionados, de verdad, es una vibra excelente que se vive aquí y por cierto está el racimo de plátano o de sapino normalmente que nosotros lo consumimos los de la acera así que vamos a seguir aventurándonos y conociendo más el espacio del museo de Chang. curioso del museo que tiene como prioridad rampas a diferentes entradas tanto a las diferentes salas como al baño para las personas con discapacidad y puedan experimentar también de una cierta estadía y grata visita. Es bueno y admirable por parte del museo merecido check y que otros locales copien los ejemplos claros del amor al prójimo y fija fija de visitar. Recomendado el museo de Chanca. visitar el tan concurrido barrio huaico que alberga a sus alrededores casa llena de artesanía y sobre todo gente muy buena onda amable lo digo porque son tan sensibles en brindándose el ingreso a sus locales a sus casas lo que no pasaría en otras ciudades que desconfía y se termina peleando muy bien chicos ahora nos encontramos en el barrio huaico en la parte baja de lamas donde nos comentan que todo este alrededor, donde está el campo de donde normalmente los domingos ellos suelen hacer fiestas porque no les gusta mantener la ciudad muy, muy digamos, silenciosa. Y dicen que todas las casas de barro que encontramos alrededor tienen artesanía por dentro. Y lo más importante que estaba escuchando la historia de lamas y las mitologías, que el tunche, si por ahí lo, lo han escuchado de cierta manera, eh, solía entrar por las ventanas y a robarse las almas de las casas, ¿no? Y obviamente eso es una de las razones por la cual todas las casas que vamos a ver alrededor de estas no tienen ventana porque obviamente tienen miedo de que los fantasmas o en este caso el tunche entre por las casas y esa es una de las verdades que, que en realidad se vive en la selva. Así que nada, vamos a seguir averiguando y conociendo más lugares turísticos y donde vas a poder encontrar artesanía aquí en la más la ciudad folclórica de nuestra región así que sigamos aventurándonos aquí en Curioso Perro en Yachacuna que significa casa de enseñanza no casa de enseñanza pero lo más particular lo más curioso que me estaba dando cuenta es que hay este tejidos artesanales 
y están colados aquí ordenadamente para que los que vienen a visitar Lama se lleven una bonita impresión y obviamente se lleven bonitos recuerdos por acá tenemos las famosas talegas que están hecho de qué materiales eh, y lo pardo no algodón también nos comentan al fondo se están haciendo precisamente la elaboración el procedimiento también de algunas cosas que ellos durante la tarde vienen realizando y por acá están las cosas o las mesas que utilizan para hacer estos ciertos eh, indumentarias para que Lo que más prevalece es la amabilidad, el rico clima, que desde las 4 de la tarde ya se va aclimatando algo así parecido a la costa, ese friecito aire que hace que vayas abrigado y con intenciones de probar ese rico cabecito de la zona y esos mits de bocaditos que para qué les cuento, lama es absolutamente cultural, vuelves renovado y sobre todo aprendes que la vida es mejor vivirla con historia y eso es lama, una bella ciudad que te cuenta con visitarlo. Sin antes agradecer a Mari y Tarapoto, por cierto, por estar auspiciando siempre nuestros viajes, nuestros contenidos, por estar apoyándoles en la televisión. Queríamos agradecer a todas las personas que hacen posible que nosotros sigamos esta aventura de conocer más lugares turísticos. En esta ocasión nos tocó visitar lugares en Lamas donde vas a poder encontrar artesanía y demás indumentarias que preservan la cultura y obviamente te hacen identificar como selvático y obviamente yo me siento muy contento de haber encontrado gran cantidad de cosas que no me imaginaba de cierta manera poder encontrar en Lamas, precisamente Lamas es la capital folclórica de la región San Martí, la ciudad de los tres pisos, nos comentaba que tres pisos tiene pues porque tiene cierta división en sus, en sus tierras, obviamente estamos en la primera planta, luego está la segunda planta y la tercera planta que estuvimos más arriba que está en el centro, que se siente un frío muy bonito, muy particular, el ambiente aquí en Lamas es muy agradable, las personas que son de las cosas de repente se van a acostumbrar y van a querer venir a vivir aquí en Lamas, que es extraordinario por la cultura y obviamente las personas que son muy chéveres, son muy inocentes, son muy nobles, son muy amigables y, y de cierta manera eso lo comparten con la cultura, ¿no? así que nosotros nos vamos muy contentos para más aventuras, para más lugares turísticos aquí en nuestro curioso PER. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal, es gratuito, ya estamos por 1331 sus suscriptores, el canal ya está monetizado, monetizado perdón, y usted nos va a poder apoyar solamente eh, dándonos pequeña vista, mirando el video y nosotros vamos a poder monetizar el canal y tener ingresos para poder viajar más lejos, comprarnos más cámaras, comprarnos más cosas y mostrar lo mejor de nuestra región San Martín. Así que yo me voy muy contento de este bonito lugar que es Lamas, estamos en el campo del Huayco, nos vamos hasta otra oportunidad aquí en Curioso 